Hello everyone! Nasa ikatatlong linggo tayo ngayon ng tinatawag na Enhanced Community Quarantine. At uh, alam kong araw-araw ay ramdam na ramdam natin hindi lamang ang pahigpit na pahigpit na pagpapatupad ng ating gobyerno para dito, kung hindi ang pahigpit na pahigpit na rin na budget sa loob ng ating mga tahanan. Kaya naman, ang ating teacher dish para sa episode na ito ay may kinalaman sa budget na swak na swak. Ito ay ang ginisang upo with sotanghon. But before that, please don't forget to hit the button like, share, and subscribe to receive more of my upcoming videos. My name is Lester Monleon and you are watching my TV channel. Tayo na sa kusina at magluto. Simulan na natin ang pagluluto. Una, lagyan natin ng mantika ang ating kaserola. Kapag mainit na ang mantika, dinigis ako muna ang bawang. Hayaan lang natin na maluto ng konti ang bawang. Saka naman natin ilalagay ang sibuyas. Papasarap kasi sa pagkain ito ang bawang at saka ang sibuyas. Ngayon naman ay pwede na natin ilagay ang kamatis. Sunod natin ilalagay ang panahog. Gumamit ako ng loob ng manok kaya Siguradong magmamantika ito ng kaunti. Kaya kung papansitin nyo kanina, kaunting mantika lamang ang ginamit ko. Dahil ang balat ng manok ay magbibigay pa ng kalagdagang mantika. Kayaan lang natin na maluto ang balat ng manok. Ang ginagawa ko dito ay tinatakpang ko para mas lalong lumabas ang katas ng balat ng manok. Matapos ang limang minuto, muli natin hahaluin ang ating leeg ng manok na ginisa sa bawang, sibuyas at tomatis. Kung mapapansin niyo, lumiit na ang uh, size nito. Kanina, ang balat nito ay uh, medyo makapal pero ngayon ay medyo numitis na dahil lumabas na ang mantika nito. At patuloy lang natin ang paghalo hanggang sa tuluyan ng maluto ang ating sahog na leeg ng manok. Ngayong uh, luto na ang ating leeg ng manok pwede na natin ilagay ang ating upo. Hiniwa ko ng cubes itong upo dahil para madaling kainin. Ang iba ay uh, mas maliit pa kung gumawa nito. Pero para sa akin, tama lang ang ganitong sukat dahil kapag naluto ang uh, upo, medyo liliit ito. So pagkatapos natin ilagay ang upo at kahitihalo sa ginisa nating uh, leg ng ano, takpan muna natin ng mga tatlong minuto. Pagkatapos ng tatlong minuto, muli natin i-check at uh, haluin ang ating uh, upo. Tinitimplahan ko ito ng uh, patis. Ang iba, ginagamitan ng asin. Pero pwede rin naman ng patis. Dahil nakakadagdag ng sarap ang lasa ng patis. Muli natin tatakpan. Pagkatapos ng isang minuto, ilalagay ko naman ang ginisa mix.
para mas lalong bumalansi ang sarap nito. Makakapagbigay ng dagdag linamnam sa ating pagkain. Siyempre, hindi mawawala ang paminta dahil alam mo naman, sa Pinoy, pagkain Pinoy, ay uh, may konting sipa ika nga ng anghang. Pero konti lamang, ang padagdag sarap lang ito. Pero still, depende pa rin sa inyo kung gusto ninyo ng mas marami. Muli natin tatakpan ng isang minuto. At this point, pwede na natin lagyan ng konting sabaw. Isang baso ang ilalagay ko dahil maglalagay ako ng sotanghon dito. Alam naman natin na ang sotanghon ay uh, kumihikop ng sabaw. So kung hindi ko dadagdagan ito ng sabaw, bukod sa tubig na inilalabas ng upo, matutuluan ito. Kaya dinagdagan ko siya ng so sabaw. Takpan natin muli at pakuluin mga dalawang minuto at saka natin ulit balikan. Pagkalipas ng dalawa hanggang tatlong minuto, muli natin buksan at i-check kung medyo okay na ang ating uh, upo at kung ang sabaw ay naroon pa rin. Ngayon ay pwede na natin ilagay ang ating sotanghon. Mahilig ako sa sotanghon kaya dalawa ang aking ilalagay. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa sipsipin ng sotanghon ang sabaw ng ating dinisang upo. Sabi ko nga sa inyo kanina, kaya ako dinagdagan ng tubig dahil ang sotanghon ay hihikot sa sabaw ng ating dinisang upo. Kaya magmumuka din siyang dry mamaya na parang ginisanga. Haluin lang natin ang haluin hanggang sa masiguro nating malambot na ang sotanghon. Heto na ang ating uh, ginisang upo at uh, kung mapapansin ninyo, nawala na rin ang kanyang sabaw. Kasabay ng pagkawala ng sabaw ng ating ginisang upo ay ang pagkaluto rin ng ating sotanghon at paglambot na rin ng ating upo. Mga 30 seconds nyo na lang itong halu-haluin at pagka tapos ng 30 segundo maaari na itong i-serve. Okay. Luto na ang ating ginisang upo na may sotanghon. Heto na ang ating ginisang upo na may sotanghon. Tayo nang kumain!